सितंबर मासिक राशिफल 2022 सितंबर माह में ग्रहों की चाल क्या कहती है हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी रिश्तों में कितनी नजदीकियां बढ़ेंगी कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे कार्यों में भाग्य देगा कितना साथ क्या खोएंगे और क्या पाएंगे देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर नमस्कार धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर मैं हूँ आपके साथ कविता राणा मेरे साथ आचार्य मिंग शर्मा जी धन्यवाद कविता जी धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन नमस्कार आज एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है आपका सितंबर माह का मासिक राशि फल जी हाँ हमेशा की तरह आपके मासिक राशि फल में आपको बताते हैं कि आने वाला ये एक महीना आपकी सेहत के लिए आपके रिश्तों के लिए आपके काम के लिए और आपके आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहने वाला है हर महीने जो ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति बदलती है ये स्थिति स्थिति में जो बदलाव आता है ये आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आता है और साथ ही साथ इस दौरान आपका भाग्य आप लोगों का आपके कर्म के साथ कितना साथ देता है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में आपके भविष्य के बारे में हम आज मैं शर्मा जी से जानेंगे आइए सबसे पहले हमेशा की तरह बात हो जाए आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में बताइए मैं जी बिल्कुल मेष राशि वालों सबसे पहले दर्शकों को बता दें जो राशि फल हमारा चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो राशि होती है लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ विराजमान है वो आपकी चंद्र राशि होती है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये राशिफल देखेंगे तो आपको सटीक विश्लेषण देखने को मिलेगा और आपको ये योजना बनाने में भी मदद मिलेगी कि आपको आने वाले पूरे एक महीने में क्या करना है और क्या नहीं करना है तो चलिए फटाफट से आते हैं आपके ग्रह नक्षत्र पर मेष राशि वालों आपकी कुंडली में इस समय लग्न भाव में राहु विराजमान है मंगल और राहु की युति हट चुकी है और देखिए दूसरे भाव में अब आपके मंगल आ चुके हैं यानी कि राशि का स्वामी दूसरे भाव में ये पॉइंट नोट करके रखिए तीसरा चौथा भाव खाली है पाँचवें भाव में सूर्य स्वराशि के हैं बहुत ही उच्च कोटि का ये त्रिकोण का राजयोग बंदा है त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में होता है तो बहुत शुभ फल देता है साथ में शुक्र विराजमान है छठे भाव में उच्च के बुद्धों के बैठे हैं बहुत ही अच्छी बात है सप्तम भाव में चंद्रमा केतु की युति रहेगी ये बता दें आपको ये एक सितंबर की कुंडली है उस दिन जो ग्रह जिस राशि में बैठा है हमने वही कुंडली सेम बनाई है इसलिए उस दिन चंद्रमा और केतु की युति थी इसका प्रभाव भी आपके ऊपर पूरे माह पड़ने वाला है अष्टम नवम भाव खाली है दशम भाव में शनि विराजमान है वक्री अवस्था में ग्यारहवा भाव खाली और गुरु देखिए बारहवें भाव में आपके वक्री अवस्था में है यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं और ये अभी पूरे महीने ही आपके वक्री अवस्था में रहेंगे तो ये कुछ ग्रह स्थिति है मेष राशि वालों इस महीने कहने का मतलब ये है कि सितारे तो बड़े प्रबल हैं लेकिन कदम फूक फूक कर रखना होगा बिल्कुल तो जैसे कि मैं शर्मा जी ने बताया कि देखिये सितारे तो बहुत प्रबल है तो कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा भाई इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर अब आपका आने वाला कल यानी कि ये महीना सितम्बर का ये माह आपका कैसा रहने वाला है एक एक हर चीज पर बात करेंगे आइए सबसे पहले बात हो जाइए आपकी सेहत को लेकर बताइए मैं देखिए कविता जी मेष राशि वालों की सेहत इस महीने बहुत ही अच्छी रहती हुई नजर आ रही है क्योंकि बुद्ध और गुरु की दृष्टि है तो सेहत में सुधार होगा और छठे भाव में रोग का स्वामी वहाँ उच्च गाँव के बैठा है यानी कि पुरानी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जो समस्याएं चल रही थी वो भी धीरे धीरे खत्म होंगी आपकी दवाइयाँ भी अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी अगर आपको कोई अशुभ दशा चल रही है तो इस समय आप देखेंगे इस माह उसका भी अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेगा जहाँ तक बात है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं आपके अष्टम भाव का स्वामी जो है मंगल वो दूसरे भाव में है और मंगल स्वघर ही अपने भाव को देख रहा है तो ये आपका कहना चाहिए मंगल कामना के लिए दीर्घायु के लिए बुजुर्गों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है तो किसी तरह की कोई डरने चिंता वाली बात नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लेकिन क्या पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य के लिए वो मैं आपको बता दूँ देखिए थोड़ा सा क्या है कि गुरु की स्थिति बारहवें भाव में है और चंद्रमा केतु के साथ वहाँ की शुरुआत में है तो मानसिक तनाव से इस महीने बचें वर्कलोड इतना रहेगा कि आप काम को ही नहीं संभाल पाएंगे तो इसलिए आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा फैमिली के लिए भी समय निकालना पड़ेगा और अपने काम के लिए भी एक निश्चित समय निकालना पड़ेगा तब जाके स्थितियाँ अनुकूल होंगी अगर आप बिना टाइम टेबल के चलते हैं तो आप स्ट्रेस का शिकार होंगे क्योंकि चंद्र केतु के साथ शुरुआत में ही है और कहीं ना कहीं ग्रस्त जीवन पे भी इसका असर पड़ सकता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है तनाव होगा तो परेशानियां सारी बढ़ जाएंगी अनिद्रा भी रहेगी और इंडाइजेशन एसिडिटी भी बढ़ेगी और गुरु बारहवें भाव में बैठा है जिसका मतलब ये है कि बाहर का खाना पीना अवॉइड करें इस महीने ये मेरी विशेष सलाह है क्योंकि अगर आपने बाहर का खाया उसके खाने के बाद ही आपको समस्याएं बढ़ सकती हैं स्वास्थ्य संबंधी अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल 
तो मैं ये तो आपने इनकी सेहत के बारे में इनको बताया मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी अगर बात करें हम इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर यानी कि रिश्तों को लेकर तो इस मामले में ये महीना इनका कितना खूबसूरत जाने वाला है क्या बड़ा बदलाव इनके रिश्तों में भी आएगा क्या कहीं कोई नोक झोंक होने वाली है या फिर स्मूथ चलेगी इस बार इनके लव रिलेशनशिप वाली जिंदगी देखिए सप्तम भाव में चंद्रमा आमतौर पर प्रेम संबंधों की मजबूती करता है पंचम भाव में शुक्र है प्रेम संबंध मजबूत होंगे वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है लेकिन क्या ध्यान देने वाली बात है सूर्य के साथ शुक्र हो यहाँ पर और दूसरा चंद्रमा के साथ केतु है और ये ध्यान दीजिए कि सप्तमेश आपके यानी कि विवाह के कारक या गृहस्थ जीवन के कारक वैवाहिक सुख के कारक ग्रह शुक्र वो बैठ गए हैं सूर्य के साथ तो संबंधों में मधुरता रहेगी लेकिन नोक झोंक भी पूरे महीने रहेगी खासकर आपके वैवाहिक जीवन में तो मेष राशि वालों इस महीने नोक झोंक से बचें जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद टालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा वैसे शुक्र और चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत है ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आप अपने जीवन संगनी के साथ या अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अनुकूल समय बिताएंगे लेकिन छुटपुट तकरार जो है उससे थोड़ा बचना होगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा चलिए ये तो बात हुई आपकी हेल्थ को लेकर आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से जान लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जी हम स्टूडेंट्स में भी बात करेंगे लेकिन आई सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र के वहाँ आप कितना अच्छा कर पाएंगे जो जॉब में है या फिर जिन लोगों का अपना बिजनेस है तो कैसा रहेगा ये महीना आपके काम कारोबार को लेकर देखिए काम कारोबार हो नौकरी हो व्यवसाय हो कंसल्टेंसी या काम हो कुछ भी आप बिजनेस नौकरी करते हैं तो ये महा आपके लिए सुपर 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 मतलब कहना चाहिए रहने वाला है बहुत ही शानदार ये महीना रहेगा हर कार्य आपके पूर्ण होंगे नए कार्य की शुरुआत के लिए महा अच्छा है बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो भी अच्छा है नौकरी चेंज करनी तो भी बढ़िया है हर तरीके से नौकरी व्यवसाय में आपको लाभ मिल रहा है आप अपने काम से पूरी तरीके से संतुष्ट यहाँ रहते हुए नजर आएंगे ऐसे सितारे बता रहे हैं चलिए अब बारी आ जाए स्टूडेंट्स को लेकर जानने की जी हाँ मतलब ये महीना आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा रहने वाला है बाहर जाने की सोच रहे हैं हाई स्टडीज़ के लिए तो क्या बाहर जाने का योग बन रहा है इस महीने से ही आपका या फिर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये महीना आपके लिए क्या स्ट्रेसफुल रहने वाला है कितना वर्क हार्ड आपको करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर मैं जिसे जानते हैं देखिए ये पक्ष मेष राशि वालों का सबसे प्रबल कविता जी बारहवें भाव में गुरु है और स्वराशि के हैं देखिए गुरु शिक्षा और ज्ञान के कारक हैं और बुद्ध बुद्धि के कारक हैं बुद्ध भी उच्च के हैं और गुरु बुद्ध को देख रहे हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए सुंदर योग बना हुआ है खासकर जो छात्र विदेश जाकर या दूसरे राज्य में जाकर पढ़ना चाहते हैं जिन छात्रों की इस महीने पढ़ाई समाप्त हो रही है या कोई इंटरव्यू है कोई परीक्षा कोई टेस्ट है तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी पंचम भाव में सूर्य जो है वो आपको बड़ी जबरदस्त सफलता शिक्षा के क्षेत्र में दिलवा रहे हैं चलिए तो अब तक हमने मैंग जी से आपकी हेल्थ को लेकर बात की आपके लव रिलेशनशिप्स पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ स्टूडेंट्स के बारे में जाना आइए फटाफट से जान लेते हैं आपकी वेल्थ को लेकर यानी कि आपका आर्थिक पक्ष क्या कहता है इस महीने से देखिए शुक्र सूर्य शनि और चंद्रमा की स्थिति बेहद ही प्रबल है और बुद्ध भी यहाँ छठे भाव में बैठ गया है तो बहुत अच्छी स्थिति में है छठे भाव का स्वामी छठे भाव में तो विपरीत राज्यों भी बनाता है धन लाभ तो भारी मात्रा में होगा अब मेष राशि वाले किस तरीके से अपने काम को हैंडल करेंगे ये इनको संभालना होगा लेकिन धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं महंगी जाते जाते भाग्य लोगों का कितना साथ देने वाला है इस महीने मेरे हिसाब से भाग्य जो है पिचानवे फीसदी आपके साथ है मेहनत कीजिए तो सफलता बड़ी मिलेगी क्या कुछ उपाय इस महीने इनको करने चाहिए देखिए इस महीने चंद्रमा पीड़ित है तो भोलेनाथ की आराधना करें सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा शिवलिंग पर शहद और कच्चा दूध चढ़ाएं रोजाना हल्दी से स्नान करें तो बेहतर रहेगा वो नहीं कर सकते हैं तो हल्दी का तिलक अपनी छाती पर रोजाना लगाएं जिससे कि शुभ फलों में वृद्धि होगी और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते चलिए तो मेष राशि वालों को कभी कोई नुकसान कभी कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगी चलिए ये थे मेरे साथ मयंक शर्मा जी हमेशा की तरह और इनसे हमने जाना की क्या कहते हैं आपका सितंबर माह का ये मासिक राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आएगा इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत नमस्कार